சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷம்ங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் சூப்ரீம் மொபைல்ஸ் ஆப்பிள்ஸ் ஆத்தரைஸ்ட் ரீசெல்லர் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் யுவர் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருந்த இந்த அரசியல்வாதிகள் மீது நடந்து கொண்டிருந்த ரைட்ல திடீர் மார்டின் மார்டின் வந்து திமுக குடும்பத்தை வந்து மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தவர் அதனால அந்த டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குண்டர்கள் சட்டத்தில் கைது பண்ணப்பட்டதுதான் காவல்துறை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வரும்போது முடிவெடுத்தான் அப்ப உடனே அவருக்கு பரிந்துரை செய்தவர் வந்து ராஜாத்தி அம்மாள் ராஜாத்தி அம்மாள் யார் மூலமா அந்த பரிந்துரையை செஞ்சாங்கன்னா சசிகலா அவர்களிடம் நேரடியாக பேசி மார்டின் அவர்களை குண்டர்கள் சட்டத்தில் கைது செய்யும் கூடாதுங்களுக்கு பரிந்துரை செய்தார் திமுக இந்த இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் யாரெல்லாம் செலவு செய்யக்கூடியவர்கள் திமுக இருக்காங்களோ அவர்களை முடக்கும் விதமாக நடக்கிறதாக பரவலாக ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுது இப்போ அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இருக்கும்போது ஜெகத் ரட்சகன் அதுக்கு முன்னாடி செந்தில் பாலாஜின் வரும்போது நடுவில் லாட்சி மாற்றின் வரார் அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த தேர்தல் செலவுகளை ஏற்கும் இடத்துலையும் அவர் இருந்திருப்பார் அப்படின்னு நம்ம சந்தேகிக்கிறது சரிதானா நான் என்ன கேட்கிறேன் இன்னைக்கு அன்னைக்கு இருந்த அரசியல் இன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு எப்படின்னா இன்னைக்கு ஸ்டாலினோட நிலைமை என்ன அவர் பத்து ஜனசிரச்சனுக்கு சமம் நூறு மாட்டினுக்கு சமம் அவர்கள் கையிலேயே கோடிக்கணக்கான பணம் குவிந்து கிடைக்கிறது டூஜியில் வாங்கப்பட்ட லஞ்சத்துக்கான இதை வந்து நீங்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க இன்கம் டேக்ஸ் கேட்கிறேன் ஈடிக்கும் கேட்கிறேன் திமுகவுடைய டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டாலின் மாதிரி வெளிநாடுகளில் வந்து முதலீடு பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு வெளிநாடுகளில் சொத்து வாங்கியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இதை கண்டுபிடிங்க வெறும் அஞ்சு கோடி பத்து கோடி பிடிச்சிட்டு ராசாவை பிடிச்சிட்டு ராசாவை பிடிச்சிட்டோனே யாரும் நம்புவா இன்கம் டேக்ஸ் ஈடி இதெல்லாம் வந்து ஒரு கண் துடைப்பு செந்தில் பாலாஜி இதில் தான் அதை ரொம்ப வேகமாக பண்ணாங்க ஏன் பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அமித்ஷா வரும்போதே எலக்ட்ரிசிட்டியை கட் பண்ணார் அந்த கோபத்தில் இவங்க வேகமாக பண்ணாங்க மற்ற எந்த அரசியல்வாதிகள் மீதும் இவர்கள் எந்த நடவடிக்கையும் சும்மா பூச்சாண்டி காட்டுவாங்க உண்மையான நடவடிக்கை எந்த அரசியல்வாதியும் சிலைக்கு போக மாட்டாங்க ஒரு <laughs> <laughs> ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் நேதாஜி மக்கள் கட்சி தலைவர் வரதராஜன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ சமீபத்தில் இந்த லாட்ரி மார்டின் அவர் வீட்டில் இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது லாட்ரி மார்டின்ங்கிற பெயர் இப்போ ஒன்றும் புதுசாக வந்த பெயர் இல்லை தொடர்ச்சியாக இது வந்து அடிப்பட்ட பெயர் குறிப்பாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்று திமுக ஆட்சி காலத்தில் இப்போது திருப்பியும் வந்து ரைட் நடத்தப்படுது அவருக்கு ஏற்கனவே இப்போ கேரளா மிசோரம் அதுக்கப்புறம் மேற்கு வங்கத்தில் இன்னும் அந்த லாட்ரி பிஸ்னஸும் போயிட்டு இருக்கு இப்போ தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டு இந்த அரசியல்வாதிகள் மீது நடத்த கொண்டு இந்த ரைடில் திடீர்னு மார்டின் ஏன் சிக்குகிறார் மார்டின் வந்து திமுக குடும்பத்தை வந்து மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தவர் கருணாநிதி அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கும் போதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்றுல வந்து அவர் வந்து ராஜாத்தி அம்மாளுக்கு மிகவும் வேண்டியவர் அதனால் அந்த டைம்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கருணாநிதி அவர்கள் கதை கதை எழுதின கதையெல்லாம் திரைப்படமாக இவரே சொந்தமாகலாம் எடுத்தார் எதுக்குன்னா அவங்களுடைய அவங்கள குஷிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதனால் அவங்களுடைய சொத்துக்கள் அவங்களுடைய பணம் நிறைய அதுக்கு இவர் பினாமியாகவும் செயல்பட்டார் என்ற ஒரு கருத்தும் அந்த நேரத்தில் இருந்தது அதனால் அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்றில் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தார் அவர் வந்து நிறையா சட்டத்துக்கு எதிரான நிறைய விஷயங்களில் வந்து அவர் மாட்டியிருந்தார் அப்போ காவல்துறையே வந்து அவர் மேலே ரொம்ப கோபமாக இருந்தாங்க கருணாநிதி ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஏன்னா சட்ட மீறல்கள் நிறையா இருந்தார் அவரை கைது பண்ண முடியலை அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் இப்போ நடந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்டின் வந்து அப்போ ஒரு பேசும் பொருளாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆட்சிக்கு ஜெயலலிதா அவங்க மேடம் வந்த உடனேயே அவங்க இப்போ காவல்துறை தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்தாங்க ஜெயலலிதா மேடம் எதுவுமே சொல்லலை இவரை கைது செய்யுங்கள்லாம் ஜெயலலிதா மேடம் சொல்ல அவர் முந்தைய ஆட்சியில் என்னென்ன பண்ணார் அத்து மீறல் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களே அவரை குண்டர்கள் சட்டத்தில் கைது பண்ணணுன்னெல்லாம் காவல்துறை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சிக்கு வரும்போது முடிவெடுத்தாங்க அப்போ உடனே அவருக்கு பரிந்துரை செய்தவர் வந்து ராஜாத்தி அம்மாள் அவங்க ராஜாத்தி அம்மாள் யார் மூலமாக அந்த பரிந்துரையை செஞ்சாங்கன்னா சசிகலா அவர்களிடம் நேரடியாக பேசி மார்டின் அவர்களை 
குண்டுகள் சட்டத்தில் கைது செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்கு பரிந்துரை அப்போ செய்யாது அப்போ ஜெயலலிதா மேடத்துக்கே தெரியாமல் சசிகலா அவர்கள் அவரை மாட்டின குண்டுகள் சட்டத்தில் வந்து கைது செய்யாத அளவுக்கு சில அரேஞ்ச்மெண்ட்டு சில விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணாங்க பண்ணும்போது அப்போ அது வெளியில் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஜெயலலிதா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சசிகலாவை வீட்டை விட்டு வெளியில் அனுப்புனதே அதுக்கப்புறம் அவருக்கு தான் தெரிய வந்தது மார்டின் வந்து நமக்கு எதிராக இருந்தவர் அவங்களுக்கு தெரியும் அவரை காப்பாற்றுறதுக்கு சசிகலா உள்ளே இருந்தே ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு உளவுத்துறையில் அந்த டேப்பெல்லாம் எடுத்து இவங்க பேசின சசிகலா அவர்களும் ராஜாத்தி அம்மாலும் பேசின ஃபோன் டேப்பெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆனவர் தான் அப்போ வந்து கொடுத்து ஜெயலலிதா மேடம் அவர்களுக்கு உண்மையை தெரிவித்தாங்க அந்த அளவுக்கு பிரபலமாக பேசப்பட்டவர் கருணாநிதி அவர்கள் குடும்பத்துடன் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தவர் அவர்கள் பணங்கள்லாம் இவர்கிட்ட இருக்கிறதா ஒரு செய்தியும் உண்டு பினாமியாக இருந்தார் அப்படிங்கிற செய்தியும் உண்டு இந்த அடிப்படையில் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரொம்ப நாளாக வாட்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் வந்து அவர் வந்து இப்போ ரைடு எரிச்சலுக்கிறது வந்து அதன் அடிப்படையில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை வெறும் இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு அடிக்கிறதுல வந்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை நாட்டுக்கு அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸை பொறுத்தவரை வெறும் வருமான வரியை அவர் சூல் பண்ணணும் அதுதான் அவங்க நினைப்பாங்க இதுவரை நாட்டில் எத்தனையோ இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு நடந்திருக்கு எந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரைடை பற்றி ஏதாச்சும் செய்திகள் வந்திருக்கா பிடிச்சிட்டு போனதுக்கப்புறம் எவ்வளவு இன்கம் ரொம்ப பணத்தை பிடிச்சாங்க அதில் எவ்வளோ வந்து தப்பான பணம் கணக்கில் காட்டாத பணம் எவ்வளவு எவ்வளவு வந்து இன்கம் டேக்ஸ் அதில் எடுத்தாங்க இவங்க வட்டி வட்டி வரி வரி கட்டினாங்களா எதையுமே இன்கம் டேக்ஸை வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க இவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க ஆடிட்டரை வச்சு இன்கம் டேக்ஸ் அதிகாரிகிட்ட பேசி அப்படி எல்லாமே ரகசியமாக கொஞ்சம் வரியை கட்டிட்டு மீதி பணம் அவங்க பறிமுதல் பண்ணுற பணத்தை கூட இன்கம் டேக்ஸ் வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க அதனால் இவர்களை போன்ற இவர்களுக்கெல்லாம் வெளிநாடுகளில் முதலீடு பண்ணி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஈடி ரைடு வந்து அதில் சில விஷயங்கள் வெளியில் வந்தால் உண்டு ஏன்னா ஈடி ரைடுமே நீங்கள் நம்ப முடியாது ஏன்னா ஈடி ரைடு வந்து வருஷ கணக்காகும் இப்போ ராஜா ராசாபிஷயத்தில் சொத்துக்கள் பறிமுதல் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்போ வாங்கின லஞ்சம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இதை வந்து அவங்க சொத்தை வந்து இப்போ இது பண்ணுறதுக்கு வந்து முடக்குனதுக்கு வந்து பதினாறு வருஷம் ஆகிடுச்சு அப்போ இவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்க ஈடின்னு எத்தனை வருஷம் ஆகும் அதனால தான் இந்த இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு இந்த இந்த மற்றபடி வரக்கூடியதெல்லாம் வந்து ஒரு பேரளவில் இருக்குமே ஒழிய அந்த கொஞ்ச நேரம் பேசும் பொருளாக இருக்கும் இதில் தண்டனை வாங்கி கொடுத்தது வந்து சரித்திரமே இல்லை ஈடியில் வந்து யாருக்கு இந்த செந்தில் பாலாஜிக்கு காட்டிய வேகத்தை ஈடி வேறு யாருக்காச்சும் காட்டியிருக்காங்களா அதனால் இந்த நான் ரைடு இதுகள்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இது கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் காணாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இல்லை இதில் நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து திமுக இந்த இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் யாரெல்லாம் செலவு செய்யக்கூடியவர்கள் திமுக இருக்காங்களோ அவர்களை முடக்கும் விதமாக நடக்கிறதாக ஒரு பரவலாக ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுது இப்போது அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இருக்கும்போது ஜெகத் ரட்சகன் அதுக்கு முன்னாடி செந்தில் பாலாஜின் வரும்போது நடுவில் லாட்ரி மாற்றின் வரார் அப்படின்னா அப்போது வந்து அந்த தேர்தல் செலவுகளை ஏற்கும் இடத்துலையும் அவர் இருந்திருப்பார் அப்படின்னு நம்ம சந்தேகிக்கிறது சரிதானா அது நான் என்ன கேட்குறேன் இன்றைக்கி அன்னைக்கு ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாம் வந்து தேர்தல் செலவுக்கு மற்றவர்களை நம்பி இருந்தார்கள் மற்ற பணக்காரர்களை நம்பி இருந்தார்கள் இப்போ எம்ஜிஆர் இருந்தார் அப்படின்னா உடையார் ராமசாமி உடையாருக்கு வந்து மதுக்கடைகள் முதல்ல எம்ஜிஆர் மதுக்கடைகளை மூடினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுலேருந்து எழுபத்தி மூணு அப்புறம் எம்ஜிஆர் தோற்று போயிட்டார் அப்போ கட்சி தலைவர்கள்லாம் சொன்னாங்க மதுக்கடை மூடினீங்க யாருமே உங்களுக்கு ஓட்டு போடலன்னு ஒன்று அப்புறம் வேறு வழி இல்லைன்னு மதுக்கடைகளை கொண்டு வந்தார் அப்போ இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கு பாருங்க மது தொழிற்சாலைகள் அரசியல்வாதிகள் கையில் இப்போ ஜெகத் ரட்சகன்ட்டு மனமது தொழிற்சாலை இருக்குங்கிறாங்க டிஆர் பாலிட்டே இருக்குங்கிறாங்க கனிமொழிட்டே இருக்குங்கிறாங்க மீடாச சசிகலாட்டே இருக்குங்கிறாங்க இன்றைக்கு மது தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் இயக்குவர்கள் அரசியல் சார்ந்தவர்கள் அதனால தான் மது விளக்குக்கு தமிழ்நாட்டில் வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அப்போ உருவ உருவாக்குறவங்களே அவங்க தானே அவங்க வருமானம் போயிடும் அவங்க இவங்களுக்கு கொடுக்குற கமிஷன் போயிடும் இப்போ இருபது ரூபா தான் ஆகுது ஒரு பாட்டிலுக்கு வந்து உற்பத்தி செலவு அதை நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்போ லாபம் எவ்வளவு இந்த லாபத்தின் பங்கெல்லாம் யாருக்கு போகுது அரசியல் தலைவர்கள் ஆளுங்கட்சியில் இருப்பவர்கள் அதனால தான் மது விளக்குக்கு சாத்தியமே இல்லை அரசியல்வாதிகள் கையில் மது தொழிற்சாலை இருக்கும் வரை ஆனால் அப்போ எம்ஜிஆர் ஒரே ஒரு ஆள்கிட்ட தான் கொடுத்துருந்தார் ராமசாமி உடையார் இந்த ராமசாமி உடையார் சம்பா
அவர் ராமசாமி உடையார் வந்து ஒரு நேர்மையான மனிதர் கொஞ்சம் மனசாட்சி உள்ளவர் இந்த கள்ளச்சரக்கு இதெல்லாம் அவர் பண்ண மாட்டார் ரொம்ப இதான இதுங்களை தான் நல்ல நல்ல இதை தான் அவர் உற்பத்தி இன்றைக்கி குடிக்கிறதெல்லாம் விஷம் இன்றைக்கி மது பிரிவுகள் குடிக்கிறதுலாம் விஷம் அரசியல் தலைவர்கள் பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காக மலிவான சரக்குகளை போட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் கூட நிறைய கள்ளச்சாராயத்தை காய்ச்சி அதில் பாட்டில் அடைச்சி அதுக்கு லேபிள் ஊட்டியெல்லாம் நிறைய பேர் விற்கிறாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் அன்னைக்கு இல்லை அன்னைக்கு அவர் கொஞ்சம் நேர்மையான மனிதர் அவர் என்ன பண்ணார் கரெக்டாக எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தார் அப்போ வந்து எம்ஜிஆருக்கு பணம் கொடுப்பதற்கு செல்வ சினிமா இது தேர்தல் செலவுக்க பணம் கொடுக்கறதுக்கு அவன் அவர் மாதிரி வெளியாட்கள் தேவைப்பட்டான் அதனால தான் எம்ஜிஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் கட்சி ஆரம்பித்த உடனே எழுபத்தி மூணில் இது வந்தது எம்பி எலக் இது எலெக்ஷன் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் வந்தது அப்போ அதுக்கு பணம் பெருமளவில் செலவு பண்ணணும் அப்போ கருணாநிதி என்ன நினச்சார் எம்ஜிஆர் சினிமாவில் நினைச்ச பணத்தான் இருக்குது கட்சிக்கு இவ்வளவு செலவு பண்ணால் ஒரு ஆள் முடியாது இவருக்கு யார் யார் பணம் கொடுப்பாங்களோ அவங்களெல்லாம் மிரட்டும்னு சொல்லி அவங்களெல்லாம் மிரட்டினார் கருணாநிதி எம்ஜிஆருக்கு பணம் கொடுத்தா தொ அப்போ சிஎம் அவர் தொலைச்சி பொருள் தொலைச்சி பொருள் அப்போ அப்துல் ரஹ்மான் ஒரு இஸ்லாமியர் இருந்தார் எம்ஜிஆருக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் அவர் தான் எம்ஜிஆருக்கு அந்த தொப்பி கொடுத்து போட வச்சதே அவர் தான் அந்த அப்துல் ரஹ்மானியே மிரட்டினாரு கருணாநிதி இது இப்போ எதுக்கு சொல்லி வரேன்னா இப்போ சொல்லுவீங்க தேர்தல் சமயத்தில் இவங்கெல்லாம் செலவு பண்ணுவாங்க அதனால தான் நான் பழைய வரலாறு சொல்கிறேன் அப்போ கூப்பிட்டு மிரட்டினார் மிரட்டும் போது அப்துல் ரஹ்மான் என்ன சொல்லிட்டார் நீங்களும் நண்பர் எம்ஜிஆரும் எனக்கு நண்பர் அவருக்கு நான் உதவி செய்யத்தான் செய்வேன் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்கன்னு தைரியமாக சொல்லி தான் திண்டுக்கல் எலெக்ஷனுக்கு பணங்கள்லாம் அவர் தான் கொடுத்தார் கட்சி ஆரம்பித்ததுக்கெல்லாம் கொடுத்தார் அதுக்கு நன்றி கடனாக தான் எம்ஜிஆர் பார்த்தீங்கன்னா சிரித்த வாழ வேண்டும்ங்கிற படத்தில் ஒரு அப்துல் ரஹ்மான் ஒரு பாட்டே வச்சுருப்பார் அப்துல் ரஹ்மான் பேரில் இப்படி அந்த காலத்தில் பணம் கொடுத்து உதவியவர்கள் அரசியல்வாதிகளுக்கு பணக்காரர்கள் இருந்தாங்க அன்னைக்கு இருந்த அரசியல் இன்றைக்கு இல்லை இன்றைக்கு எப்படின்னா இன்றைக்கு ஸ்டாலினோட நிலைமை என்ன அவர் ஜெக அவர் பத்து ஜனச்சலட்சங்களுக்கு சமம் நீங்கள் சொல்கிறது ஆம நூறு மாட்டினுக்கு சமம் அவர்கள் கையிலேயே கோடிக்கணக்கான பணம் குவிந்து கிடைக்கிறது அங்கே வந்துக்கிட்டு நோபல் ஸ்டீல் லிமிடெட்னு அங்கே ஒரு துபாயில் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்காங்க ஜார்ஜ் பேங்க்குன்னு சொல்லி இவங்க குடும்பம் வந்து லண்டனில் வச்சுருக்கிறதா இதெல்லாம் அவர் டிஎம்கே ஃபைல்ஸில் தான் அந்த குற்றச்சாட்டெல்லாம் வந்திருக்க அண்ணாமலை சொன்னார் அப்போ என்ன அர்த்தம் உலக அளவில் முதலீடு பண்ணிட்டாங்க இந்த லூலு ஊதலெல்லாம் இவங்க போய் முதலீடு பண்ணியிருக்காங்கிறாங்க பிடிஆர் முப்பதாயிரம் கோடி மூணு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் சம்பாதிச்சிட்டாங்கிறார் இவங்களுக்கும் மற்றவங்க உதவி செய்ய வேண்டிய நிலையில் அவங்க இருக்காங்க இந்த மார்ட்டினையும் இந்த ஜெகத்தில் வச்சுக்கணியும் அவங்க போய் இன்கம் டேக்ஸ் ரேட் அடிச்சுட்டு அதை ஸ்டாலினை தோக்கல் சொல்ல முடியுமா அவருக்கு பணம் இல்லாமல் இருக்க முடியுமா இருக்கா அவரிடம் கோடிக்கணக்கான பணம் இருக்கிறது விக்கிலீக்கெல்லாம் வந்து சுவிஸ் பேங்க்லேயே உங்கள் குடும்ப பேரில் வந்து அத்தனை ஆயிரம் கோடிகள் முதலீடு செஞ்சதாக செய்திகள்லாம் வந்தது அதனால் இவ் இவங்க இவ் சி போலிச்சு வச்சுட்டா கண்ணா கல்யாணம் நின்று போகுமாங்கிற மாதிரி இவங்களை சும்மா இன்கம் டேக்ஸ் இதில் அடிச்சுட்டா அவருக்கு எலெக்ஷன் டைமில் செலவுக்கு கொடுக்க கொடுக்க கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் அவருக்கு இருக்கான்னு கேட்குறாங்க இப்போ பிரசாந்த் குஷோருக்கும் முந்நூறு கோடி கொடுத்தாரு ஜெகத்ரிச்சகன்ட்டையும் மார்டின் டீமாக வாங்கி கொடுத்தாரு ஸ்டாலின் அதனால் இன்றைக்கு இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலை வேறு இன்றைக்கி திமுக யாரையும் நம்பி இல்லை அவர்களிடம் இருக்க படமே அத்தனை ஆயிரம் கோடி லட்சம் கோடி இருக்குங்கிற செய்திகள் வரும்போது இது இதற்காக நடத்தப்படும் ரெய்டாக நான் நினைக்கிறேன் இப்போ முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் ராசா அவர் தொடர்புடைய இடங்களிலே இந்த ரெய்டு நடந்து அது முன்னாடியே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு தற்போது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிட்ட வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்கு அமலாக்கத்துறை இப்போது இந்த நடவடிக்கை குறிப்பாக அவர் பினாமி மூலியமாக வாங்கி அதை வந்து மணி லாஞ்சிங் பண்ணி அவர் அந்த பிஸ்னஸை வந்து ரன் பண்ணதாகவும் அதனால் அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணதாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது அடுத்த கட்டமாக எப்படி நகரும் அவரை வந்து சமன் சமன் கொடுத்து வாங்கி விசாரித்து இது எதை நோக்கி நகரும் இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இருந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு அப்புறம் ராசா வந்து மந்திரி ஆனார் மத்திய மந்திரி அதில் வந்து ஃபாரஸ்ட் மினிஸ்டர் ஆனார் வனத்துறை அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்போ இந்த இப்போ இவர் இப்போ இப்போ எம்பியாக இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு நீலகிரி நீலகிரி அது வந்து வனப்பகுதி இது மாதிரி வரும் அங்கே வந்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலையெல்லாம் பெரிய கட்டிடங்கள் கட்டும்போது அதுக்கெல்லாம் அவங்க வந்து சான்றிதழ்லாம் வாங்கணும் அப்போ அதுக்கு ஒரு மந்திரியாக இருக்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய ரியல் எஸ்டேட்டு கம்பெனி அங்கே ப மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் கட்டும்போது இவர்கிட்ட வந்து அந்த
அதே டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி இவங்கள்டேருந்து வாங்கின லஞ்சத்தை இவர் குடும்ப உறவினர்கள் நண்பர்களை வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து அதில் முதலீடு செய்ய வச்சு பண்ணியிருக்காரு இப்போ ஈடி அதை பிடிச்சிட்டாங்க அது கம்பெனியே இல்லை அதில் எந்த வந்து வரவு செலவும் நடக்கலை இது வந்து வேணும் இது வந்து லஞ்ச பணத்தை வாங்குவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கம்பெனின்னு பிடிச்சிருக்காங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லாம் ரைட்டு ஆனால் இது நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் நீங்கள் இப்போ சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஆக நீங்கள் இந்த வழக்கை பதிவு செஞ்சு சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்கிறதுக்கே ஈடிக்கு பதினாறு வருஷம் ஆச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் நடவடிக்கைங்கிறது நீங்கள் எப்போ எடுக்க போகிறீங்க அவரை எப்போ கைது செய்ய போகிறீங்க சரி இதை விட்டுருங்க நீங்கள் சொன்னது இது சின்ன அளவில் வாங்கப்பட்டது ஆனால் டூ ஜியில் நடந்த விஷயத்தை வந்து ஈடி மறந்துட்டாங்களா இல்லை இன்கம் டேக்ஸ் மறந்துட்டாங்களா இல்லை மத்தியில் ஆறு ஆண்டு கொண்டிருக்கும் பாஜக மறந்துட்டாங்களா டூ ஜியில் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடி வந்து நம்ம அரசாங்கத்துக்கு இழப்பு ஏற்பட்டதாக சிஏஜி ரிப்போர்ட்டு சொன்னது மத்திய தணிக்கை அதிகாரியோட ரிப்போர்ட்டு இப்போ இருப ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடி இழப்பு ஆனால் அதுக்கப்புறம் நடந்தது வட இந்திய பத்திரிகையெல்லாம் வந்த விஷயம் என்னென்னா இதற்காக டூ ஜிக்காக இவர்கள் வாங்கிய லஞ்சம் அறுபதாயிரம் கோடி அதில் முப்பதாயிரம் கோடி வரை வந்து உங்களுக்கு சோனியா காந்திக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது பாதி பணம் வந்து சோனியா காந்திக்கு கொடுக்கப்பட்டது மீதி பாதி முப்பத்தஞ்சில் கருணாநிதி அவர்கள் குடும்பத்துக்கு பதினையாயிரம் கோடி கொடுக்கப்பட்டது ராசாவுக்கு ரெண்டாயிரம் கோடி கொடுக்கப்பட்டது ப சிதம்பரத்துக்கும் அதில் பணம் கொடுக்கப்பட்டதுங்கிறது வட இந்தியாவில் நிறைய பத்திரிகைகள்லேயும் தொலைக்காட்சிகள்லேயும் செய்தியாகவே வந்துருந்தது இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி அந்த டூ ஜி இதில் ராஜாவுக்கு கிடைச்ச பங்கான ரெண்டாயிரம் கோடி இருக்குல்ல அந்த பணத்தை நீங்கள் மீட்டீங்களா அந்த பணத்தை எங்கே முதலீடு செஞ்சார் எங்கள் சொத்துக்களாக வாங்கி வச்சார் அதை தும்ப விட்டுட்டு வாழை பிடிக்கிற கதையாக மெயின் இதை விட்டுட்டு சும்மா அஞ்சு கோடி ஆறு கோடியே நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யார் நம்புறது அப்போ உங்களுடைய நடவடிக்கை எப்படி சரியான நடவடிக்கை இருக்கும் டூ ஜியில் வாங்கப்பட்ட லஞ்சத்துக்கான இதை வந்து நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க இது இன்கம் டேக்ஸுக்கும் கேட்குறேன் ஈடிக்கும் கேட்குறேன் அவர் திமுகவுடைய டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டாலின் மாதிரி வெளிநாடுகளில் வந்து முதலீடு பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது வெளிநாடுகளில் சொத்து வாங்கியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதை கண்டுபிடிங்க வெறும் அஞ்சு கோடி பத்து கோடியை பிடிச்சிட்டு ராசாவை பிடிச்சிட்டு ராசாவை பிடிச்சிட்டோனே யாரும் நம்புவா அந்த பண்ண டூ ஜி பண்ண எங்கே போச்சு டூ ஜியில் என்ன சொல்லிட்டாங்க சிறப்பு கோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க இது சரியாக வந்து விசாரிக்கலை சிபிஐ அப்படின்னு சொல்லி தானே தள்ளுபடி பண்ணாங்க இப்போ டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் இருக்குது ஆனால் டூ ஜியில் கொள்ளை அடித்தது வெட்ட வெளிச்சமாக இருந்தது யார் யார் கருத்து அவங்களெல்லாம் கைது பண்ணாங்க கல் கல கல் இது கலைஞர் டிவிக்கு இரநூறு கோடி ஸ்வான் டெலிகாம் மூலமாக வந்த பணம் எல்லாம் அவங்க பிடிச்சாங்க இன்றைக்கி வரல அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அந்த இரநூறு கோடி கல க கலைஞர் டிவிக்கு வந்த பணம் எல்லாம் என்ன ஆச்சு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க உங்கள் ஈடு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க உங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க உங்கள் மத்திய பாஜக ஆளுகின்ற அரசு அதில் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க அவங்க குடும்பத்து மேலேயே நடவடிக்கை எடுக்கலை ராசா குடும்பத்து மேலேயே நடவடிக்கை எடுக்கலை அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு கட்டத்தில் இதை ஆரம்பித்து விடுவாங்க அதோடு இது முடிந்து போய்விடும் அரசியல்வாதிகள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் யாரும் அரசியல்வாதிகள் தங்களுக்குள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டார்கள்ங்கிறது தான் என்னுடைய இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சுவிஸ் பேங்க்கில் மோடி வரும்போது என்ன சொன்னார்கள்னு கேட்டிங்கன்னா சுவிஸ் பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை நம்ம வெளியில் எடுத்தா கருப்பு பணத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு பணம் இருக்கிறதுன்னு கொடுக்குறேன்னு சொல்லலை கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு பணம் இருக்குதுன்னு சொன்னார் அது அவர் சொன்னது தான் தப்பு ஏன்னா அதை ரகசியமாக பண்ணியிருக்கணும் இப்படி சொன்ன உடனே பிஜேபி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆட்சிக்கு வந்தோடனே அத்தனை பேர் பணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ அப்போ மோடியினுடைய எண்ணமே வந்து ஊழலை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எண்ணம் அதுதான் அவர் இப்போ சொன்னார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ நாட்டு மக்கள் இப்போ நானே நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா பாஜக அரசாங்கத்தை பார்த்து அவங்க பணம் தெரிஞ்சுட்டாங்க விட்டுருங்க ஆனால் மக்களின் பணத்தை கொள்ளை அடித்து அங்கே பணம் டெபாசிட் பண்ணவங்க பேரை நீங்கள் சொல்லலாம்ல நாட்டு மக்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்குறாங்க லிஸ்ட்டை கொடுங்கங்கிறாங்க இன்றைக்கு வர பிஜேபி அரசாங்கம் லிஸ்ட்டை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த லிஸ்ட்டில் தான் விக்கிலீக்கில் வந்தது கருணாநிதி ஒரு பேரில் எத்தனாயிரம் கோடி ஸ்டாலின் பேரில் எத்தனாயிரம் கோடி கனிமொழி பேரில் எத்தனாயிரம் கோடி சிதம்பரம் பேரில் எத்தனாயிரம் கோடின்னு தமிழ்நாடு லிஸ்ட்டில் வந்திருக்கு அப்போ அந்த லிஸ்ட்டையாச்சு நீங்கள் கொடுத்து ஊழல் செய்து சுவிஸ் பேங்க்கில் பணம் போட்ட அரசியல்வாதிகள் யாருங்கிறத
என்ன நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லுங்க எது எதுவுமே அவர் தான் அளவுக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கு இருக்குல்ல அதில் வந்து விடுதலை ஆகிட்டார் இப்போ மறுபடியும் ஹைகோர்ட்டுக்கு போயிருக்காரு ஹைகோர்ட்டுக்கு அவர் போகலை தாமாக முன் வந்து எடுத்துட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்துக்கிட்டு இது தாமாக முன் வந்து எடுத்தது தப்புன்னு சொல்லி அவர் அப்பீல் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு பெரியமில் உங்களுக்கு அப்பீல் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு ஈடி அதே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் அவர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வழக்கில் ஈடி எங்களையும் ஒரு பார்ட்டியாக சேருங்க இவர் நிறையா பணம் சம்பாதிச்சுக்க அந்த பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ண மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பொன்முடி போட்டிருக்காருல்ல என்னை விடுதலை பண்ணிட்டாங்க இவங்க தாமா முன் வந்து எடுத்தது தப்புன்னு அதில் நீங்களும் ஒரு பார்ட்டியாக போய் இம்ப்ளீடு பெட்டிஷன் போட்டு இல்லை இவரை நாங்கள் விசாரித்தோம் இவர் இந்த செம்மன் குவாரி இதில் வந்து இவ்வளவு கோடி வந்து லஞ்சம் வாங்கி இவங்க வெளிநாடுகளில் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் நீங்கள் சொல்லணும் இல்லை ஈடி இதுவரை அதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்தீங்களா பொன்முடி விஷயத்தில் சும்மா நீங்கள் பொன்முடி வீட்டில் ரைடு அடிச்சுட்டு அதை டிவியில் காமிச்சதோடு உங்களுடைய கடமை முடிஞ்சு போயிடுச்சா அதனால தான் சொல்லுகிறேன் அரசியல்வாதிகள் மீது எடுக்கும் எந்த ஊழல் நடவடிக்கையும் அப்படியே ஈர்த்து போகும் இது இது பண்ணுறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சசிகலா மாதிரி ஆளுங்க இவங்கள்ல ஒரு அறுபது கோடிக்கு போட்டு அதை பெருசாக்கி சசிகலாவை ஜெயிலில் போட்டு பண்ண மாதிரி மற்ற அரசியல்வாதிகளின் மீது ஏன் பிஜேபியே நடவடிக்கை எடுக்கிற எல்லாம் பாடிஸ் நியூ ஒரு கோர்ட்டு தானே பிஜேபி கையில் தானே இன்றைக்கி ஆட்சி இருக்குது ஈடி உங்கள் கையில் இருக்குது இன்கம் டேக்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்குது எல்லோரும் ஐடி அடிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ராம்மோகன் ராவ்னு ஜெயலலிதா மேடம் இறந்த ஒன்று ஒரு தலைமைச் செயலாளர் வீட்டில் போய் ரைடு அடிச்சிங்க ஆஃபீஸெல்லாம் போய் ரைடு அடிச்சிங்கல்ல இன்றைக்கு வர என்னாச்சு சொல்லுங்கள் ராமோகன் ராவ் வீட்டில் எடுத்தீங்களா இல்லையா இன்கம் டேக்ஸ் வாய திறக்கிறாங்களா இன்கம் டேக்ஸ் ஈடி இதெல்லாம் வந்து ஒரு கண் துடைப்பு அதனால் செந்தில் பாலாஜி இதில் தான் அதை ரொம்ப வேகமாக பண்ணாங்க ஏன் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அமித்ஷா வரும்போது எலக்ட்ரிசிட்டியை கட் பண்ணார் ஏர்போர்ட்டில் சென்னை ஏர்போர்ட்டில் அந்த கோபத்தில் இவங்க வேகமாக பண்ணாங்க மற்ற எந்த அரசியல்வாதிகள் மீதும் இவர்கள் எந்த நடவடிக்கையும் சும்மா பூச்சாண்டி காட்டுவாங்களே ஒழிய உண்மையான நடவடிக்கை எந்த அரசியல்வாதியும் சிலைக்கு போக மாட்டாங்க கனிமொழியை இடையில் சிலைக்கு போயிட்டு வந்தாங்க என்னாச்சு அப்புறம் வழக்கு என்னாச்சு அதுதான் சிதம்பரம் மேலே சிலைக்கு போயிட்டு வந்தார் வழக்கு என்னாச்சு கேளுங்க எத்தனை வருஷங்கள் ஆச்சு இதுதான் இந்திய அரசியலில் வந்து இன்றைக்கி நடக்கக்கூடியது அது மோடியாக இருந்தாலும் சரி சோனியா காந்தியாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் அரசியல்வாதிகளை தண்டிப்பதில் எந்த அரசாங்கமும் அக்கறை காட்டுவதில்லை நடுநிலையுடன் செயல்படுவதில்லை அதுதான் உண் நட நடந்து கொண்டிருக்கும் உண்மை இப்போ இந்த காவேரிக்கு எதிராக ஒரு போராட்டம் செய்யணும் அப்படிங்கிற போது திமுக உள்ள கூட்டணி கட்சிகள் பேசின வீடியோ வந்து வெளியாக இருக்கிறது அதில் வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கிறது நம்மளுடைய கூட்டணி ஆட்சி பட் அவங்க எதிர்க்கிற மாதிரி எதிர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ராமா மாதிரி ஒரு பிளே மாதிரி செட் பண்ண பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க பேசிக்கிறது ஒரு சர்ச்சையாக இருக்கிறது இது இது ரெண்டு கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறது கூட்டணி கட்சிங்கிறதால நீங்கள் கேள்வி கேட்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இன்னொன்று இது மாதிரியான போராட்டங்கள் உண்மையிலே இந்த மாதிரி மக்களை ஒரு வேறு மாதிரியாக யோசிக்க வைக்க வேண்டும் தான் நடைபெறுது தவிர ஜென்யூனாக நடக்கலை அப்படின்னு இது என்ன புரிஞ்சுக்கொள்றது இல்லை இல்லை இது நான் என்ன சொல்கிறேன் அரசியல்வாதிகளின் கையாளாகாதத்தனம் எப்படின்னா யாரையும் பாராட்டி பேசணும் யாரையும் தாக்கி பேசணுங்கிறதுக்காக இந்த கருத்தை சொல்ல நடந்த விஷயத்த நீங்கள் மக்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த கருத்தை பதிவு செய்யணும் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்து காவேரி வந்து என்றைக்கு குறுக்கணை கட்டினாங்களோ அதுக்கப்புறம் தான் பெரிய பிரச்சனை ஆச்சு குறுக்கணை கட்டும்போது கருணாநிதி அவர்கள் முதல்வராக இருந்தால் கபினி போன்ற அணைகள்லாம் கட்டினது அந்த டைமில் தான் அவர் இந்திராகாந்திக்கு பயந்துக்கிட்டு அமைதியாக இருந்தார் காரணம் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்தது அவர்கள் கர்நாடகாவுக்கு ஆதரவாக குறுக்கணை கட்டி காவேரி இது பண்ணாங்க அமைதி காத்தார்கள் அதிலிருந்து தான் பிரச்சனை ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஷார்ட்டேஜ் வந்து நமக்கு குறு கபினி அணை கட்டின உடனே குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுலாம் பார்த்திங்கன்னா காவேரி பிரச்சனை வந்துருச்சு தண்ணி கிடைக்கல அப்போ எம்ஜிஆர் போன்றவர்கள் என்ன பண்ணாங்க தங்களுடைய நட்பை பயன்படுத்தி கர்நாடகாவில் யார் முதலமைச்சராக இருந்தாங்களோ அவங்களுடைய நட்பை பயன்படுத்தி தண்ணி தேவைப்படும் போதெல்லாம் அவங்க திறந்து விட்டாங்க அந்த அன்றைக்கி அரசியல் ஆக்காத அளவுக்கு வெளியில் யாருக்கும் தெரியாத அளவுக்கு ராமகிருஷ்ண ஹெக்டே தேவராஜ் அரசு குண்டுராவ் மூணு முதலமைச்சர்கள்கிட்டே ஒரு நட்பை பயன்படுத்தி காவேரிக்கு ஷார்ட்டேஜ் இல்லாமல் உடனே தெரிந்தது அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா அவர்கள் வரும்போது கடுமையான அடிக்கடி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிடுவாங்க உண்ணாவிரதம்லாம் இருந்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனாங்க காவேரி நதிநீர் ஆணையத்தை கெசட்டில் வந்து வெளியிட செஞ்சாங்க இந்த மாதிரி எதையோ ஒன்று இப்போ இதில்
காங்கிரஸ் போக்கை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னா நாங்கள் கூட்டணி விட்டு வெளியில் வருவோம் ஒரு பயமுறுத்தலாச்சும் பண்ணலாம்ல ஸ்டாலின் அரசாங்கம் பண்ணுறாங்களா அப்போ காவேரி இதுக்கு எந்த அழுத்தமும் கொடுக்கல அந்த வீடியோவில் வந்தபடி ஏதோ மக்களை நம்புறதுக்காக ஏமாற்றிட்டு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய விஷயம் அங்கே வந்துக்கிட்டு ஐநூறு கன அடி தண்ணி தான் திறந்து விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க மேட்டூரில் மேட்டூரில் வந்து வரலாறில் இல்லாத அளவுக்கு தண்ணி வற்றி போச்சு உள்ளே மேட்டூர் அணையில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் எல்லாம் வெளியில் தெரியுது ஐநூறு கன அடியை திறந்து விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் செம்பரை பாகத்தில் உபரி நீர் இருக்குன்னு சொல்லி நூற்றி இருபது கன அடி தண்ணீரில் வந்துக்கிட்டு முன்னாடிக்கு நூற்றி இருபது கன அடி தண்ணீரில் கடலுக்கு உள்ளே போயிட்டு இருக்கு ஆக கா தண்ணீர் நமக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கும் போது நீங்கள் முதல்ல காவேரியை இணைக்கணும் கங்கையை இணைக்கணுங்கிறத விட நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் ஏரிகளையும் உள்ளூர் கண்மாய்களையும் முதல்ல இணைச்சிருக்கீங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணி வந்து கா இதில் இருந்துக்கிட்டு செம்பரை பார்க்கும் பூண்டி இதுங்கள் இதுங்கள்லேருந்து தண்ணீர்கள்லாம் திறந்து விட்டு கடலுக்குள் போய் கலந்தது அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணி அதே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் வேணும் ஆறு டிஎம்சி தண்ணீர் வேணும்னு சுப்ரீம் கோர்ட் அணுகி வழக்கு போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆக அரசியல்வாதிகளுக்கு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு இருக்குது இந்த வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது எப்படி பண்ணணும் எப்படி இது பண்ணணுங்கிற ஒரு பொது நல நோக்கே இல்லாமல் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் இந்த காவிரி இதெல்லாம் ஒரு நாடகம் அவ்வளோதான் இதுலேருந்து எதுவும் வராது வருங்காலத்தில் இப்போ அடுத்து மேகதூதனையும் கட்டிட்டாங்கன்னா வருங்காலத்தில் தமிழ்நாடு பாலைவனம் ஆகிடும் மத்திய அரசாங்கத்திட்ட இருந்து நீங்கள் இதை எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்க எல்லா அவங்க என்னென்ன நினைப்பாங்க எல்லா மாநி மாநிலங்கள்லையும் நாங்கள் ஜெயிக்கணும்னு நினைப்பாங்க கர்நாடகத்தில் அவங்க படமாக இருக்காங்க ஆக தமிழ்நாட்டுக்கு ஆதரவாக இருந்தால் கர்நாடகத்தில் ஓட்டு போய் ஓட் பாலிடிக்ஸ் தான் பார்ப்பாங்க அரசியல்வாதிகள் ஆக மத்திய அரசாங்கத்தையும் இதை நீங்கள் நம்பக்கூடாது நீங்கள் வந்துக்கிட்டு இது சட்ட ரீதியான இதை எடுக்கணும்ல ஐயாயிரம் கனடி திறந்து விடணும்னு சொல்லி காவேரி நதிநீர் ஆணையம் சொன்னது சுப்ரீம் கோர்ட்டும் அதை வலியுறுத்திட்டாங்க அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் காவேரி நதி நீர் காவேரி நீரை திறந்து விடணும்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னதுக்கப்புறம் கர்நாடக அரசாங்கம் திறந்து விடலைனா நீங்கள் என்னென்னு எடுக்கணும் கர்நாடகா மேலே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டு தானே போடணும் கோர்ட் அவமதி போடக்க உங்கள் மேலே போடணும் கோர்ட் அவமதி போடக்க போட்டீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆணையை நிறைவேற்றுறதுனா ஒரு மாநில அரசாங்கத்தையே டிஸ்மிஸ் செய்யலாம் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டு நினச்சா அரசாங்கத்திடமிருந்து காவேரி நதிநீர் ஆணையத்திட்ட அந்த அணைகளை ஒப்படைங்க ரெண்டு மாநிலங்களுக்கும் எப்போ நீ நீர் தேவையோ அவங்க முடிவு பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற ஆணையாச்சும் பிறப்பிக்கலாம் இன்றைக்கு வரை நீங்கள் கோர்ட்டை மோதி போடக்க போட்டீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சட்ட சபையில் தீர்மானம் போடுங்க எல்லா அரசியல்வாதியும் சொல்லுங்க எனக்கு பெரிய மிகப்பெரிய கோமாளி அரசியல்வாதிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அவ்வளோ பேர் நீங்கள் தீர்மானம் போடு தீர்மானம் உங்கள் தீர்மானத்தை திளிச்சு குப்பத்தொட்டியில் போட்டுருவாங்க இங்கே உங்கள் தீர்மானத்துக்கு என்ன மரியாதை இருக்குது நீட்டு தேர்வுக்கு விளக்கு வேணும்னு தீர்மானம் போட்டீங்கல்ல என்ன ஆச்சு உங்கள் தீர்மானம் குப்பத்தொட்டிக்கு போச்சா இல்லையா அன்றைக்கி வந்துக்கிட்டு ராஜீவ்காந்தி இதில் இது கொலையில் சம்ம குற்றம் சாட்டப்பட்டவங்களை வந்து விடுதலை பண்ணணும்னு போட்டீங்க உங்கள் தீர்மானத்தை பேஸ் பண்ணி அவள் விடுதலை போட்டுத்தாங்க உச்ச நீதிமன்றம் தானே விடுதலை பண்ணணும்னு போட்டாங்க அப்போ உங்கள் தீர்மானத்துக்கு என்ன மதிப்பு இருக்குது என்ன மரியாதை இருக்குது நீங்கள் தீர்மானம் போடுற மாதிரி கர்நாடக அரசாங்கம் அவங்க சட்டசபையில் தண்ணீர் திறந்து விடக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் போட்டால் அப்போ உங்கள் தீர்மானம் என்ன ஆகும் அப்போ மக்களை ஏமாற்ற மேலே தானே அது இப்படிப்பட்ட ஒன்றுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு நடவடிக்கைகளை தான் இவங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களே ஒழிய மக்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கணும் நம்ம தமிழக கல்லூரி இருந்த தஞ்சாவூர் வறண்டு போயிடும் பாலைவனம் ஆயிடும் காவேரி இல்லைனா இதுக்கான ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கணுங்கிற எண்ணமே இந்த அரசியல்வாதிகள்கிட்ட இன்றைக்கி இருக்கிறவங்கிட்ட இருந்தே அப்படிங்கிறது தான் அதனால் காவேரி பிரச்சனை இந்த அளவுக்கு மோசமாக போனதுக்கு காரணமே நம்ம அரசியல்வாதிகள் தான் அந்த துறைமுகம் கிட்ட கேட்டால் சிரிச்சுட்டு ஜோ கிடைக்கிறது காவிரி நீரை பற்றி விட்டு போய் கேட்டால் ஜோ கிடைக்கிறது இப்படிப்பட்ட அரசியல்வாதிகள் இருந்தால் எப்படி வந்து உங்கள் நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எதிர்பார்க்க முடியும் இந்த கோவை குண்டுவெடிப்பு அது சம்பந்தமான கைதிகள் வந்து விடுதலை செய்யப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி சிறப்பு கவனீர்ப்பு தீர்மானம் எதிர்கட்சியில் கொண்டு வந்து அது விவாதத்துக்கு எடுத்துப்பட்டு அதில் வந்து ஆளுநர் தான் நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு முதலமைச்சர் சொல்கிறார் ரெண்டு கட்சிகளுமே நாங்கள் வந்து விடுதலை செய்யணும்னு தான் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சட்டத்துறை அமைச்சர் ஆளுநர்கிட்ட தான் விடுதலை செய்யணும்னு சொல்கிறார் இந்த நிலைப்பாடு எப்படி பார்க்க இல்லை இல்லை கோவை அந்த கைதிகளை பொறுத்தவரை அது மிக
கொடுக்காம ஆயுள் தண்டனைன்னு கொடுத்துட்டீங்க ஆயுள் தண்டனை சட்டம் என்ன சொல்லுது சிஆர்பிசி இந்திய இதில் வந்து குற்ற நடைமுறை சட்டத்தை படி ஆயுள் தண்டனை என்பது பதினாலு வருஷத்துக்கு மேலே இல்லாமல் இருந்தால் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு இருக்குது அதே ஐபிசியில் இந்தியன் பீனல் கோடு அதாவது இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருபது வருடத்துக்கு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் ஒரு சில இடத்துல ஆயுள் முழுவதும் சொல்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை ஆயுள் முழுவதுங்கிறாங்க நான் என்னுடைய கேள்வி இந்தியா புறா எந்த ஒரு ஆயுள் தண்டனை கைதியாவது ஆயுள் புறா ஜெயிலில் இருக்காங்களான்னு கேளுங்க எல்லாத்துக்குமே ரிமிஷன் கொடுத்துருவாங்க தண்டனை கழிவு கொடுப்பாங்க இது ஆயுள் தண்டனை கைதியெல்லாம் பதினாலு வருஷம் ஆனால் ரிலீஸ் ஆகிடுவாங்க இதுதான் அது நீங்கள் அவங்களுக்கு தூ தண்டனை கொடுக்கல வெறும் ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தீங்கன்னா சட்டப்படி இது தானே இருக்குது இல்லை ஆயுள் தண்டனைக்குனாலே அவனை வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கணும்னு ச கிளியரான சட்டத்தை தெளிவான சட்டத்தை நிறைவேற்றுங்க அப்படிங்கிற அதனால் சட்டப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரிலீஸுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி வந்துடுது அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு தண்டனையில் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியாது இப்போ கொலையை கொலையாகத்தான் பார்க்கணும் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்குன்னு உடனே அது ராஜீவ் கொண்டுட்டா இருக்கணும்னா அது ஒரு வேறு மாதிரி இதில் சட்டம் அப்படி சொல்லலை எல்லாேருக்கும் ஒரே மாதிரி சட்டம் தானே அதனால் ராஜீவ்காந்தி அவங்க கொலை பண்ணியிருந்தாலும் சரி இல்லை குண்டு வெடிப்பில் இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு நீங்கள் தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறத விட்டுட்டு ஆயுள் தண்டனைன்னு சொன்னீங்கன்னா சட்டம் மீறலாக தான் நான் அது பார்க்கப்படும் அப்படி தான் நான் அதை வந்து என்ன பார்க்குறேன் நீங்கள் ஆயுள் தண்டனைன்னு கொடுக்குறீங்க சட்டம் இது தான் சொல்லுது அப்போ அவர்களை நீங்கள் விடுதலை செஞ்சு தான் ஆகணும் உங்கள் தப்பு மிக மோசமான கொலை அவர்களை வந்து விடுதலையே செய்யக்கூடாது அவ்வளோ கொடூரமான ஒரு தாக்குதல் அது என்ன பண்ணுறது சட்டம் இதை தான் சொல்லுது அதனால் கவர்னர் வாங்கி வச்சுக்கிட்டே இருக்கார் அப்படின்னு இப்போ ஸ்டாலின் சொல்கிறாரு ஏன் மற்ற விஷயத்துக்கு கவர்னர்கிட்ட மசோதா போட வச்சுருக்காரு அதை சீக்கிரம் இது பண்ணணும் அப்படின்னுலாம் வந்து கேஸ் எல்லாம் போடுறீங்க இல்லை கவர்னர் மேலே பார்ப்போம் அது மாதிரி இதுக்கு போடுங்களேன் உண்மையிலே உங்களுக்கு அவங்க மேலே இது இருந்தால் ஸ்டாலினுக்கு தான் கேட்குறேன் இஸ்லாமிய ரோட்டெல்லாம் வாங்கி தானே ஜெயிக்கிறீங்க இஸ்லாமியர்கள் மீது உங்களுக்கு முழுமையான அன்பு இருந்தால் உடனே நீங்கள் போடுங்க போட்டு கவர்னர் வந்து அதை வந்து சீக்கிரம் பண்ண சொல்லுங்கன்னு போடுங்க அது இது இல்லாமல் சும்மா பேருக்கு நாங்கள் அவர் தான் முடிவு பண்ணால் அவர் தான் முடிவு பண்ணணுங்கிறது தட்டி கழிக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரம்பத்திலேருந்தே திமுக வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக பல இதில் செயல்பட்டிருக்காங்க சிறு இப்போ இஸ்லாமியர்கள் ஓட்டை வாங்கிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதில் கருணாநிதி பிஜேபி அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து ஆட்சி அமைச்சார் அன்றைக்கு இஸ்லாமியர்கள் தெரியலையா அவங்களுக்கு திமுக நமக்கு எதிரான கட்சின்னு அது பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட நாள் டிசம்பர் மாதம் வரும் அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா அவங்க மேலே வந்தோன்னே அந்த கைது ரொம்ப குறைஞ்சி ரொம்ப லிமிட்டடு அரெஸ்ட்டு தான் குறைஞ்சி பத்தை தான் பண்ணாங்க ஆனால் அது இஸ்லாமியர்களுக்கு தெரியாது எப்போ பார்த்தாலும் தி திமுக திமுகன்னு சொல்லி இந்த இஸ்லாமியர்களும் அரசு ஊழியர்களும் கண்ணை மூடிட்டு போடுவாங்க இப்போ விஸ்வரூபம் படம் வந்தது விஸ்வரூபம் படம் வரும்போது எந்த இஸ்லாமிய அமைப்பாச்சும் எங்கள் மதத்தை தாக்கி கமலஹாசன் படம் எடுத்திருக்காருன்னு போய் ஜெயலலிதாட்டை முறையிட்டீங்களா ஜெயலலிதாவை அதை கூப்பிட்டு கமலஹாசனை கூப்பிட்டு அந்த காட்சிகளெல்லாம் அந்த நீக்குங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ இஸ்லாமியர்களுக்கு நல்லது செஞ்சுன்னு நினைச்ச தலைவர்களை நீங்கள் எதிரியாக நினைத்தீர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவை வாங்கிட்டு உங்கள் ஓட்டை வாங்கிட்டு நீங்கள் எதிரியாக நினைக்கும் பிஜேபியுடன் கூட்டணி வச்சவங்களுக்கெல்லாம் திருப்பி திருப்பி நீங்கள் நம்பி ஓட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால் இஸ்லாமியர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு முதல் ஒரு தான் சரியான ஆள் அவங்க வந்து பாடம் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து நன்றி சார் பல்வேறு கேள்வி தேங்க்யூ சார் நன்றி சார்